வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஜெயம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை பிரத்யேகமான காட்சிகளுடன் காண இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு திருச்சியில் குடில் பொருட்கள் மற்றும் கேக் வகைகளின் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது உலகம் முழுவதும் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஏசுநாதர் பிறந்த நாளை கிறிஸ்தவர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடுவது வழக்கம் இந்த விழாவில் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் தங்களது வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் ஏசுநாதர் பிறப்பை வரவேற்கும் விதமாக கிறிஸ்துமஸ் மரம் மற்றும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரித்தும் கிறிஸ்து பிறப்பினை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பலவித ஏசுநாதர் உருவ பொம்மைகளை அமைத்து அலங்கார குடில்கள் அமைத்தும் தங்கள் வீடுகளில் அலுவலகங்களில் ஸ்டார் வண்ண விளக்குகளை எரிய விடுவார்கள் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் மற்றொரு அம்சமாக கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உறவினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் பிளம்ஸ் கேக் மற்றும் ஸ்வீட் பொருட்களை கிறிஸ்துமஸ் அன்று வழங்கி விழாவினை கொண்டாடி வருகின்றன திருச்சியில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் இல்லங்களிலும் தேவாலயங்களிலும் கிறிஸ்து பிறப்பினை வரவேற்க குடில் சிற்பங்கள் கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் ஸ்டார் விளக்குகள் போன்றவற்றை கீழப்புதூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு கடைகளில் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றன இதேபோன்று மாநகரில் உள்ள முன்னணி பேக்கரி கடைகளில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக புதிதாக பிளம் கேக்குகள் மற்றும் பல வண்ணங்களில் உள்ள பிளேவர் கேக்குகளையும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட வாங்கி செல்கின்றன ரயில்வே துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கான பாராட்டு விழா திருச்சியில் நடைபெற்றது ரயில்வே துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு பாராட்டு விழா திருச்சியில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் ரயில்வே ஏடிஜிபி சைலேந்திர பாபு கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வழங்கினார் இதுகுறித்து ஏடிஜிபி கூறுகையில் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றிய ரயில்வே காவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்கள் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டி இருக்கிறோம் கடந்த ஓராண்டாக சிறப்பான பணியை ரயில்வே காவலர்கள் செய்துள்ளார்கள் யார் புகார் அளித்தாலும் அதில் உடனடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார்கள் அதற்காக அவர்களை பாராட்டி இருக்கிறோம் என்றார் இந்நிகழ்ச்சியில் முப்பத்தி மூன்று காவலர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை முன்னிட்டு திருச்சி அமர்தா இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜியில் கேக் திருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது திருச்சி அமிர்தா இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜியில் கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு கேக் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவிற்காக நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரி திரு எம் எல் சதீஷ்குமார் அவர்கள் தாளாளர் திருமதி எஸ் மணிமேகலை சதீஷ்குமார் அவர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக டாக்டர் எம் ஆரோக்கியசாமி சேவியர் எஸ் ஜே பிரின்சிபல் ஆஃப் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சி மற்றும் ஆண்டனி சாமி எக்ஸிகூட்டிவ் சீஃப் சங்கம் குரூப் ஆஃப் ஹோட்டல் திருச்சி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கேக் திருவிழாவில் மாணவ மாணவிகள் முழு ஆர்வத்துடனும் ஈடுபாட்டுடனும் கலந்து கொண்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேக் வகைகள் கிறிஸ்துமஸ் குடில் மற்றும் பல வகையான அலங்காரங்களை சிறப்பாக செய்தன இதில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைவரையும் எங்கள் நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரி திரு எம் எல் சதீஷ்குமார் அவர்கள் பாராட்டினார் மேலும் பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த கண்காட்சியை கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி பெதஸ்தா கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் ரோட்ராக் ஜமால் கல்லூரி மாணவர்கள் இணைந்து மாற்றுத்திறன் கொண்ட சிறப்பு குழந்தைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடின கிறிஸ்தவர்களின் புனித கடவுளாக போற்றப்படும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகில் அவதரித்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக கொண்டாடி வருகின்றன இதையொட்டி திருச்சி பெதஸ்தா கல்வி அறக்கட்டளையுடன் சேர்ந்து ரோட்ரா கிளப் ஜமால் கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு மாற்றுத்திறன் கொண்ட சிறப்பு குழந்தைகளுடன் கேக் வெட்டியும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்து குழந்தைகளை மகிழ்வித்து கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடின இதில் சிறப்பு குழந்தைகள் ஆடல் பாடல் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் செய்து அசத்தின நிகழ்ச்சியில் முன்னதாக பெதஸ்தா கல்வி அறக்கட்டளை ஆசிரியர் புனிதா வரவேற்புரையாற்றிட பெதஸ்தா கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனர் எஸ் தர்ஷீபா தலைமை தாங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வாழ்த்துக்களையும் பரிசுகளையும் பரிமாறி மகிழ்ந்தனர் இறுதியாக ஆசிரியர் தனம் நன்றியுரையாற்றினார் பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கான மண்டல அளவிலான விழிப்புணர்வு கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது 
தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி ஒன்று முதல் ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறியும் வகையிலான பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தயாரித்தல் சேமித்து வைத்தல் விற்பனை செய்தல் போக்குவரத்துக்கு கொண்டு செல்லுதல் உபயோகித்தல் ஆகியவை முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தடையை தீவிரமாக அமல்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில் திருச்சி மண்டல அளவிலான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் கே சி கருப்பண்ணன் வெல்லமண்டி என் நடராஜன் எஸ் வளர்மதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவர் சம்பு கல்லோலிக்க பிளாஸ்டிக் மாசில்லா மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் சந்தோஷ் பாபு உள்ளிட்டோரும் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் வணிக சங்கத்தினர் திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்டோரும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் திருச்சி அனைக்கும் கரங்கள் முதியோர் இல்லத்தில் முதியோர்களுடன் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் இணைந்து கேக் வெட்டி கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை கொண்டாடினர் மனிதருள் புனிதர் என்றும் இவ்வுலகில் பாவிகளை ரட்சிக்க வந்த புனிதர் என்றும் போற்றப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த தினமான கிறிஸ்துமஸ் தின விழா வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொண்டாட உள்ள நிலையில் விழா கொண்டாட்டங்கள் ஆங்காங்கே களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது இதனிடையே முதியோர்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டும் வகையில் திருச்சி கே கே நகர் பகுதியில் உள்ள அனைக்கும் கரங்கள் நிறுவனர் செந்தில்குமார் தலைமையில் செயலாளர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் முன்னிலையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது முதியோர் காப்பகத்தில் வசிக்கும் ஆதரவற்ற முதியோர்களை அரவணைத்து அவர்களும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவினை கொண்டாட வேண்டும் என்ற நோக்கில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் இன்று கிறிஸ்துமஸ் கேக்கினை வெட்டி முதியோர்களுக்கு கேக்குகளை ஊட்டி மகிழ்ந்தனர் மேலும் அவர்கள் புத்தாடைகள் அணிந்து மகிழவும் மற்றும் உணவு செலவுக்கான உதவி தொகையினையும் மாணவ மாணவிகள் வழங்கினர் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோர் தமிழக அரசின் நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோர் தமிழக அரசின் நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்ள நபர் ஒருவருக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் நிதியுதவியை தமிழக அரசு வழங்குகிறது இந்த பயணமானது பெத்லஹேம் ஜெருசலேம் நாசரேத் ஜோர்டான் நதி கலிலேயா சமுத்திரம் உள்ளிட்ட கிறிஸ்தவ மத புனித தலங்களை உள்ளடக்கியது டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாதங்களில் பத்து நாட்களுக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ளலாம் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் கிறிஸ்தவர்கள் தங்களது விண்ணப்ப படிவங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் நிபந்தனைகள் விதிமுறைகள் மற்றும் விண்ணப்ப படிவம் ஆகியவற்றை என்ற இணையதள முகவரியிலும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தேவையான அனைத்து இணைப்புகளுடன் அஞ்சல் உரையில் ஜெருசலேம் புனித பயணத்துக்கான விண்ணப்பம் என்று குறிப்பிட்டு மேலாண்மை இயக்குனர் தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் கலசஹால் பாரம்பரிய கட்டடம் முதல் தளம் சேப்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் ரூபாய் ஆறு லட்சத்தி தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் மதிப்புள்ள தங்கத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து மலிஞ்சோ விமானம் நேற்று முன்தினம் இரவு திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வந்தது இதில் வந்த பெண் பயணி ஒருவர் உடலில் மறைத்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கத்தை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது இதன் மதிப்பு ரூபாய் ஆறு லட்சத்தி தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் ஆகும் தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில் அந்த பெண் மதுரையைச் சேர்ந்த மல்லிகா என்பது தெரிய வந்தது நகையை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர் திருச்சியிலிருந்து நேற்று மலேசியா செல்லவிருந்த விமானத்தில் பயணிகளின் உடைமைகளை விமான நிலைய வான் முன்னரவு பிரிவு சங்கத்துறையினர் சோதனையிட்டனர் அப்போது திருவாரூரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் மாசலாமணி ஆகியோர் சூட்கேஸில் வெளிநாட்டு கரன்சி அமெரிக்க டாலர் மறைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருவரிடமிருந்தும் ரூபாய் இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் மதிப்புள்ள டாலர்களை பறிமுதல் செய்து அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்
நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தது உங்கள் ஜெயம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கும் இதன் மறு ஒளிபரப்பு மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் காண தவறாதீர்கள் நிகழ்வுகளுடன் சுபாஷ்னி நன்றி வணக்கம்